Bienvenidos a otro video. En este video vamos a convertir esta cueva en el nuevo estudio para el canal de YouTube. Estoy dos veces la semana subiendo proyectos aquí. Uh, que lo que voy a hacer ahora es pintarlo y subir un proyecto para hacer en este garaje. Pues esto va a tardar un poquito. Porque ahí es... No está muy plano. Entonces está costando la misma vida pensarlo. Pero bueno, esto es mmm, dos horas y media. Ahí se pongo algo así. Entonces en... <risa> Tres días. Ahora está terminado. Pero ya, ya da más luz, ¿verdad? Yo pensé de pintarlo negro o gris, pero yo creo que el, el sitio es demasiado pequeño. Blanco es lo suyo. No sé qué estaba pensando aquí, ese libro. <risa> Herramientas nuevas para traer de nuevo. Uh. Sin querer, comprado para hacer un sorteo y he decidido que ya está, que, no, que necesito herramientas para mí también. Pues la pintura es difícil, es trabajo. Uh, las paredes no están muy planas. Um, y queda sin pintura. Este es un bote de no sé cuántos son, 25 kilos, ¿no? Entonces, tengo otro que viene hoy, pero ayer alquilé esta máquina um, del tío en el taller, es un sub del canal, qué guapo, ¿no? En Coín, donde nunca he estado. Um, es para poner el suelo y como ve, esa noche empecé sin grabar, solo quería saber cuánto iba a tardar y ya está, varias horas después, pero mira la diferencia. Este es el suelo pulido, o lijado, vamos a llamarlo. Podría seguir, pero no creo que vale la pena. Yo creo que está súper bien así. Así el gacho pasa por encima sin ningún problema. Porque si ves el suelo como estaba, que no estaba muy plano nada, ni un poquito. Mira. Entonces hoy tengo un pedazo de día, porque quiero lijarlo entero. Tengo, lo tengo la máquina alquilada. Uh, solo para un día, 80 euros, bastante caro, no quiero alquilarlo para otro día. Um, y el problema es obvio, mucho, mucho, mucho polvo. Tengo el ventilador, que no ayuda casi nada. Tengo la aspiradora, no sé dónde he ido ahí, que está ahí, que llena en, en nada, en cinco minutos está lleno. Y tiene que pasar cinco minutos vaciándolo, es, es una pesadilla. Compré máscaras del chino, que son para enanos sin barba, creo yo. Es que, ni, ni me tapa la boca, menos mi nariz. Um, tengo una camiseta. Yo tenía dolor de la cabeza, de los pulmones, de todo ahí, ¿eh? de, de este polvo. Um, eh, mi plan es medio así, que voy a hacer un brazo y tengo que editar el vídeo de domingo, entonces voy a subir a la casa, editar, dejar el polvo bajar y hacer un poco más y esperar que antes que las 6 de esta tarde puedo terminarlo. Uno de los días más duros de mi vida, en serio. Y tengo media hora y tengo que devolverlo. El único coche que tengo es la grúa. Bueno, oh, es increíble. He intentado todo, pero no hay manera de parar el polvo. Tú ves esto. Y tengo que seguir porque si no, uh, tengo que pagar sábado y domingo 160 euros más. Con la puya ayer estaba lijando. Básicamente ciego con el polvo. Es un desastre de máquina, en serio. Um, bueno, mucho está absolutamente buenísimo. Mira cómo está esto. Está 
absolutamente perfecto pero básicamente me quedé sin tiempo y tiene unos parches regular todavía todos los puntos altos se han ido entonces el gato y el, los carritos van a pasar pero no sé si voy a alquilar la máquina para un día más para hacer nada o no sé no estoy muy seguro no, no estoy muy contento con esta esquina la verdad donde está bueno está buenísimo bueno voy a parar un poquito y os muestro el resultado Es que no puedo esperar, sé que tengo que seguir pintando para que diga vea, un poco de color. Okay. un sellador uh, ni idea de esto absolutamente ni idea entonces voy a poner un poco de suelo y probarlo viviendo aquí ya y no estoy muy seguro qué hacer que he hablado con mi madre que sabe de esas cosas y dice que a lo mejor no van a gustar nada que yo estoy aquí trabajando entonces sus nidos están aquí y no, qué, no, no sé qué hacer por eso no he seguido pintando entonces voy a ver qué, qué quieren hacer. Mira, hay otro aquí también. A ver si quieren buscar otra casa, porque la verdad prefiero que no tener caja de pájaros por todos lados. Bueno, el suelo, como puedes ver, el sellador, uh, me, me duele la espalda. Yo tengo, tengo cinco hernias de discos cervicales. <ríe> y... Básicamente todos son de accidentes de coches. Yo he estado uh, invertido, he volcado un coche siete veces en mi vida. Um, yo creo que vamos a ver una vez más en la parcela pronto con este teatro, porque es una locura. Ah! Um, pero sí, trabajando en el suelo no es lo suyo para mi espalda y duele, y, pero bueno, estoy consiguiéndolo. Este, este aquí está seco ya, como ves, está, aquí está secando. Pero está mucho mejor, así no, así no levanta el polvo. Qué bien queda, ¿no? La verdad es una pena no había pasado con la licadora más y dejarlo totalmente perfecto, pero... Oh, esta máquina era un peso de, de, de en serio. Y hay días y días y días de trabajo. Recuerde que el suelo estaba así. No estaba muy plano nada. Oh, mucho lío veo yo. Está bien. Para lo que vamos a estar haciendo nosotros aquí, ¿vale? está muy bien. Uh, porque recuerde que principalmente va a estar fabricación, creo yo. Yo voy a intentar no pintar aquí, porque no quiero polvo por todos lados. Uh, y odio la mecánica. Entonces vamos a estar construyendo uh, cosas interesantes. Y también 
Ha estado dejando un poquito durante dejar mi uh, espalda recuperar. Entonces, no tiene mucho sentido donde he puesto las cosas. Lo he tirado donde podía, a ver si organizamos después cuando hay herramientas y cosas dentro. Um, porque tengo montones de cosas. Tengo un montones de placas y carteles y cosas de... Muchos son míos. Todo, todos esos de metal están hechos por mí. Como este, Honda Civic. Pero bueno, poco a poco, aquí lo he dejado porque a ver si mañana o estos días tengo la oportunidad para hacer una obra de arte ahí. Es que tengo tanto decoración, muchos de estos carteles, dice yo. Tú notas lo, el Fox y el R32, el Speedhorn, Land Rover. Um, tengo montones. Tengo trabajo que hacer para subir todo esto. Ha comprado tablas blancas y negras para... Actualmente me mi abogado. Me dice, mira, yo, yo sigo tu canal de YouTube. A mí me encanta, pero una cosa que tiene que hacer es mostrar cuánto cuesta los proyectos que estás haciendo. Dice que está súper interesante saber uh, cuánto dinero gastas para arreglar estas cosas. Voy a empezar a hacerlo uh, con ca cada proyecto y mostrarlo al final uh, para que tengan mejor idea de lo que es uh, posible. Um, no tenemos mucho dinero, no estamos haciendo proyectos de, uh, super caros, pero uh, casi siempre estamos haciéndolo con piezas usadas y piezas chinas. Entonces, vamos a estar mostrando que poco dinero puede gastar para conseguir X. Está casi preparado. Traje mi banco el otro día. La idea aquí en este rincón es que es arco y es un espacio muy raro. Voy a construir aquí un banco que rellena este hueco um, y voy a poner cosas como mi fresadora, la prensa, um, la, la máquina solar pueden beber abajo. Obviamente no puedo traer todas mis cosas porque uh, en el taller en Alcaceres aún Uh, necesitamos herramientas, entonces estoy intentando compartir las herramientas de un lugar al otro. Normalmente van a pasar para listas, precios, um, pero también listas para ayudarme a pensar. Entonces, empezamos con... Haz más videos. La verdad vendría súper bien tener un poco de ayuda. Algunas de esas cosas no están subiendo muy recto. Uh, bueno... Tú sabes que no importa, está más o menos. Uh, ese es un cartel de publicidad de mi bar de antes. Antes tenía una empresa de Enduro, no tan lejos de aquí. Uh, y el bar siempre ha sido cerveza y gasolina para mí. Como ocho más y... Ahí está, está un poco doblado del viaje, pero... Ah, no. Espino, es fácil ponerlo bien. Como he dicho antes, que hay muchas más cosas que hacer, que tengo que subir un montón de herramientas más. Um, voy a seguir dejando, organizando y uh, convirtiéndolo en un taller de verdad. Um, empezando con mucho más luz, porque he estado grabando ya. Uh, hay un vídeo nuevo mañana, domingo a las 12, que para mí es una de las cosas más emocionantes que estamos haciendo hasta ahora. Um, y he notado que hay muy poco luz, entonces ya tengo bombillas y cosas comprados uh, y voy a seguir con el tema. Pero muchísimas gracias por ver el vídeo, suscríbete uh, en el, y en el canal principal mañana a las 12. Nos vemos.